。肖战解释自己和杨子的关系，承认自己只是老朋友，却把对他的爱藏在心里。肖战和杨子在其他生活中出现，请鼓励他们在剧情中回顾他们的关系，非常像一对真正的浪漫故事。因为肖战和杨子一直被粉丝所珍惜，如果是没有太多的麻烦，在剩下的时间里教育他们关于他们的生活。个人录音之间的联系越来越近，两者之间的联系也越来越深。媒体报道了许多尴尬。肖战亲自出来解释自己和杨子的关系，他们俩都将确保一对着迷的夫妇出现在要求更多指导的戏剧化中，直到他们生命的尽头。他也承认自己确实在剧情中渐渐迷上了杨子，也深受观众喜爱。无论如何，综合考虑，他和杨子一直保持着老哥们标准的伙伴关系，并表示事情的真相取决于命运，并没有形成夫妻关系。他和杨子在拍摄期间有私人活动，网友和粉丝不断吐槽。会上，他还表示自己和杨子是永远的老朋友。面对杨子的离别，肖战意识到自己对杨子的看法很担心，开始对杨子感到沮丧，暗示着他是喜欢他的。然而，实际上，每个人都保持距离，保持老哥们的关系。你真的认为他们两个应该在一起吗？零二，这是要拍电影级的电视剧吗？肖战的新剧让人惊艳。九月男星盛行过分辛辣，有网友是这样表达的：别人的初始日子越多越丢脸，越肖战越香。他也检查出来。与其说是每一位内遇的工匠都经不起考验，倒不如说是无数专家一次又一次的自报家门，即大地损害了人们对专家本性的信任。无论如何，这也让很多人感到高兴，因为他们有大眼睛，喜欢肖战。前一年的网络暴行，让很多人对肖战产生了兴趣，开始了解他，并长期对他产生了热血沸腾的感觉。肖战的真实、善良和卓越，肖战的团结和艰苦的工作，以及其他宏伟的特点，就像新酒一样，越尝越香。肖战在媒体上的游走可谓参差不齐，喜欢肖战的人也尝到了高潮和低谷。无论如何，不管肖战给予的安慰和确定有多难，拥有肖战不断带来的作品和惊喜，都是很麻烦的。肖战是一个内向的人，不断提升自己，努力工作，扩大自己的价值。他也允许自己从角落移动到舞台的焦点，从寻找资产到挑选资产。这意味着个体是独立的、自信的，未来的路无疑会变得更加灿烂，更加灿烂。有眼光的人都看得出来，肖战的资产在变好。这从肖战正在进行的两部作品中应该可以看出。首先，幻想中的海洋是北京广播电视台的一个重要项目，一个标准的节目。第二部是《太阳与我》，目前正在拍摄中。我最近在文章中介绍了该剧的编排，协调的艺人都是优秀的艺人。目前该剧的创作团队也已经曝光，设置也不算太好。工艺、演示、声音、摄影，我们可能对这些专业人士并不了解。但我们对他们的工作几乎没有任何了解。《八百唐人街探案三》《通天塔》《独自漫步月球》等都是值得关注的热播电影，简直让人有种短暂的目瞪口呆。这是把奇幻片组搬进了电视吗？系列。尽管娱乐圈因特殊原因陷入低迷，但拉动这样一个奢侈的电影集团来发行电视剧，实在是太过分了。此前。还有一些标志欢迎非凡的首席王家卫为肖战拍摄广告，这些资产都是电影级别的名称吗？我要说服肖战的脸太好了。由此，我们同样可以看出，无论无论是标准剧还是都市剧，肖战的团结都得到了巨大的财富。接下来的精彩，资产类似于一件衣服，有的人衣着很好，却拿不住，让人笑了。有些人穿着普通的衣服，却又高大挺拔，举止不凡，同样令人赏心悦目。今天，非凡的人拥有惊人的资产，我接受他们会相互补充，聚焦最灿烂的光芒，让我们保持警惕。同样，也有网友在九月份拍了男星的晒单视频，画面动感自然，观看起来十分刺耳。从九月一日开始，随着文件的不断变化，可以看到肖战的红色长条稳居榜首，有时甚至超越他。
点。更何况，没有剧透，没有戏演，没有演练的肖战，站着首发，稳扎稳打。肖战这个人让人心狠手辣，这其绝尘无处不在，着实令人振奋。说白了就是那鱼有肖战的屋顶，其他人都像流星一样。呜呼，我是被讨厌的人了，但这就是肖战无可争辩的实力的直接结果。不得不提一句，我当然尊重肖战的脚踏实地、自强不息的心，感叹他的远见。我敬佩他从做歌舞歌手到演员的果断，敬佩他很早就开始练琴的学识，坚持独特的声音，敬佩他敢于迎难而上的勇往直前。翻到戏剧，现在显然每一步都是正确的，是别人的先行者。这包括他脚踏实地的元素，通过他的内在传承方式增加的知识，以及他父母的教练和中国传承的特殊性。俗话说，能吃苦就会有大运。所以，肖战的命运是无限的，加油！零三，诚意莲花楼定档，粉衣路透出圈，却逃不掉美人强杯人设。由诚意、曾舜晞、肖舜尧、陈都灵联合主演的《莲花楼》即将完成。这部剧拍了有一段时间了，开拍的原因，大家的兴趣都非常的高。这是一部武侠题材的旗袍剧，同样是翻拍小说。这部剧可以三位男神联袂出演，网上画作即将完成，现代的路透社也引起了大家的兴趣。摩登的路透社中诚意粉红色的外形非常抢眼。事实上，每次诚意拍戏变成化妆剧之前，他的路透造型都变得非常出圈。《莲花楼》《沉香如尘》等剧均采用平等导演的方式导演，导演很欣赏诚意。不是最有效的，他与诚意的接连合作电视剧，但他的新剧底线开播了。当时导演还主动卖掉了诚意。诚意在之前的很多旗袍剧中都有粉衣，无论是前段时间成名的《沉香如屑》，还是在之前的《琉璃》中。不过，在那些作品中，除了粉红色衣服的不寻常因素之外，诚意的人物也有很多不寻常的地方。他的许多角色都设定在美丽、坚强和悲惨。每次他滥用主力位置，目标目标市场都会感到非常苦恼。在之前的《琉璃》中，诚意和女主有十条命，十条命。然而，每一种生活方式中的女主都向男主许诺，他现在可能不再忽视她，但最终他们都忘记了。事业被严重滥用。在现代生活方式中，二人之间的联系提升尤为顺利。然而，在这种生活方式中，女主没有六十，她根本不懂什么是爱，一次又一次的伤了主人公的心。在《沉香如屑》中，程毅扮演了一个三角形的位置，每个人的感情线都可能很坎坷，无论是圆忍的感情，还是通过感情的方式计算出来的感情，当局他们全都输了。在《莲花塔》中。诚意的人依旧被虐得很惨，而在之前的路透中，大家都注意到了试用的战损图。每次诚意的战损图被曝光，大家可能都会有一种很代入感的感觉，也可能是因为他虐的角色太多，所以只要通过搜索的方式，就能弥补很多回忆。剧照，《莲花塔》的摆放是武侠与侦探的结合。近些年，不少旗袍剧中，当然也都看重诚意了。大家也都认为他的旗袍时尚会更有优势。但与此同时，也有少数网友会感受到，诚意一直待在安慰区内。看过诚意人的朋友会发现，礼服剧还有很多具体的题材。这一次《莲花塔》是任务和突破。程毅在剧本的选择上还是很严格的，包括热播的底线。程毅在剧中的主宰位置应该是很讨人喜欢的。虽然现在程毅已经没有很多新锐角色了，但这一次是真心成功的。出圈，现在这部剧底线的认可度越来越高。不是最有效的是该剧有很多专业的重罪知识，但主要演员的出场才华也很不错。目前，诚意已经收集了一些即将播出的剧集，而且都是具有特定主题的作品。从沉香碎屑到底线，前期也能体验到诚意的可塑性。不得不提的是，诚意是一个非常值得追寻的人。这位演员，我希望他的后续作品能顺利播出。